ഹലോ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ് വടക്കാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഷൊർണൂർ പാതയിലുള്ള ഓട്ടുപാറയ്ക്ക് അടുത്ത വടക്കാഞ്ചേരി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാഴാനിയിലേക്കാണ് വാഴാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെക്ക് ഡാം എന്ന് പറയാം ചെറിയൊരു ഡാമാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഡാമാണെങ്കിലും വളരെയധികം പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്ലേസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഇവിടെ ബോർഡുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടുകാറയിൽ നിന്നും വഴാനയിലേക്കുള്ള ദൂരം എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ സൈൻ ബോർഡുകളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു സോങ് കേൾക്കാം നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ മഴയത്തുള്ള ഡ്രൈവറിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എല്ലാവരും അത്രയധികം ഒരു ട്രാഫിക് ഉള്ള ഏരിയ ഒന്നും അല്ല അത്ര ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജനവാസം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് വാഴാനിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല കൂടാണ് ഓക്കെ വളരെ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 
വണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൂഡ് പാട്ടും വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇനി എത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്പിന്നിങ് മില്ല് കാണാം ഒരു തൃശ്ശൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മിൽസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വാഴാനിയിലേക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലാൻഡ് മാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാഴാനിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത റൂട്ട് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ സ്പിന്നിങ് മില്ല് നമുക്ക് ജി പി എസ് വഴി അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് നേരെ യാത്രയിൽ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വാഴാനി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഴാനിയുടെ വാഴാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീച്ചി ഡാമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വാഴാനി മലമ്പുഴ ഈ ഡാമുകളൊക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കാട് കാടുകൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെക്ക് ഡാമാണ് വാഴാനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് ഏകദേശം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വടക്കാഞ്ചേരി ആറ്റത്തറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബസ്സുകളുണ്ട് ഏകദേശം വടക്കാൻ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വഴാനിയിലേക്ക് ബസ് റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചായി കാണിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോ വാഴാനി ഡാമിലേക്ക് എത്തിരിക്കാണ് വാഴാനി ഡാമിൽ ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടുവാറ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂട്ടൊക്കെ അടിപൊളി റൂട്ടാണ് തീരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല റൂട്ടാണ് ഓക്കെ ഏട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനേ എനിക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ് അതാണ് ഇന്ന് വന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ഭൂമിയിലൊരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ആ നമ്മുടെ യാറുകളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അനുഷാദ് അദ്ദേഹം യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വാഴാനിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശന്റെ പാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് വാഴാനിയുടെ മെയിൻ കവാടം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ മുതൽ അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയാണ് വാഴാനി നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടം വാഴാനി ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖലയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫുഡുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ നാച്ചുറിനെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖലയൊക്കെ പോസ്റ്ററുകൾ വയ്ക്കുന്നത് പോസ്റ്ററുകൾ വയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ മാക്സിമം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം വാഴാനിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ഏരിയ അത് ഓണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഴാനിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അധികൃതരായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് 
ഒരു അറിയിപ്പ് പോലും ഉണ്ട് വേറൊന്നല്ല ജലാശയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡാമിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നിരോധന മേഖലയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാം സന്ദർശിക്കുക ഡാമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആഴവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ജീലൊന്നും കയറ്റിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമായിരിക്കുന്നല്ലോ അതിവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വഴാനി കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വഴാനി കാടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസരംകുണ്ട് ഡാമിൻ്റെ ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഡാമിൻ്റെ എതിർവശം ആ ആ മലകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വരുന്നതാണ് കീച്ചി ഡാമിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നീർച്ചാലുകളാണ് ഈ വഴാനി ഡാം അസരംകുണ്ട് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടിയും പീച്ച് ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വഴാനിയുടെ ഡാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടി വലിയ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഡാമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നീർച്ചാലുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം സംഭരിച്ച ഒരു ഏരിയയാണ് വഴാനി പിന്നെ വാഴാനി ഡാമിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് ഇത് മണ്ണുകൊണ്ട് യൂ നിർമ്മിച്ചൊരു ഡാമാണ് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ വാഴാനി ഡാമിലെ വെള്ളം സംഭരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഴാനി ഡാമിൻ്റെ സവിശേഷ എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്ഡ് ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു പാർക്കും കൂടി അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൂറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വളരെയധികം നല്ല ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പാർക്കും ഒരു ഗാർഡനും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒരു താഴത്തേക്ക് മണ്ണുകൊണ്ട് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും തേടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡാമ് സംഭരിച്ച് വെള്ളം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്നത്
ഡാമിന്റെ പവിലിയൻ ഏരിയ ആണ് അതാ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വഴാനി ഡാമിന്റെ തന്നെ വഴാനി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വെള്ളം കൂടുതൽ ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞ സംഭരണ ശേഷിയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ ഒഴുക്കിയിടാനുള്ള നാല് ഷട്ടറുകളാണ് വഴാനി ഡാമിനുള്ളത് ഈ വഴാനി ഡാമിലെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജലം പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വടക്കാഞ്ചേരി ഓട്ടുപാറ പുഴയിലേക്കാണ് അപ്പം വാഴാനി ഡാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കനാൽ ഏരിയയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഈ വാഴാനി ഡാമിൻ്റെ വെള്ളം തുറന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമിലെ ഏകദേശം കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് മൺസൂൺ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഷട്ടറിന്റെ കുറുകെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൂക്കുപാലം അപ്പൊ ആ തൂക്കുപാലത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് അടിപൊളിയല്ലേ വളരെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വിശേഷങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളായിട്ട് വരാം നല്ല പ്രകൃതിയുടെയും സ്നേഹവും സന്തോഷവും നല്ല മനസ്സിന് കുളിർമയും ഉള്ള നല്ല കാഴ്ചകളായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ബൈ ബൈ നിയാസ് താങ്ക് യു